Good morning, everyone. Welcome, dear students of class six. This is your physics teacher Vikas. Today, in second video lesson about the chapter that we started yesterday, chapter number one, matter. We will discuss today what is matter made of. Composition of matter. Matter, जिसको भी हम कहते हैं, anything which occupies space and has mass, वो किस चीज की बनी हुई है? जैसे for example, if I say this wall, what is this wall made of? We can say that it is made up of bricks. We have used, of course, cement also, but basic constituent, bricks. Similarly, what is matter made of? So matter is made up of microscopic, very tiny particles which we cannot see with our naked eyes. So these microscopic particles which are called atoms or they can be molecules. Atoms milke molecules banate. Atoms chote hote hain. Molecules atom se bada hota hai. So they are the constituent particles of matter. Now let's define atom and then we will define molecule. Atom is the smallest constituent particle of a matter. Matter ka jo sabse chota part होता है उसको हम एटम कहते हैं। For example, if I take this page, if I tear it in two halves, I keep one half, I tear it again, I keep the half again, I tear it again, and I go on doing this, go on doing this. There would be a time, a time ऐसा आएगा आप इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जब आप ब्रेक नहीं कर सकते दैट इज ठीक है सो इट्स द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच इज कॉल्ड एटम नाउ एटम मे एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन और मे नॉट एटम जो होते हैं these are very reactive. You would study in chemistry. So they may exist on its own, matlab individually, or they combine to form molecules. As I told you earlier also, ki atom jo hai combine karke molecule banate hai. Molecule bada hota hai, atom chote hota hai. So there goes the definition of molecule. Two or more atoms when they join, when they combine, they form a molecule. Let's see it from an example. You would notice that I have taken two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. So one, two, three atoms in total, two of hydrogen, one of oxygen. They combine and after combining, they form one water molecule. What is this? This is one water molecule. You would be surprised to know if I take one little drop of water inside that little drop, there would be billions of crores and crores, billions of molecules of water. ठीक है? तो अगर आप एक drop लेते हो water का, तो इतने molecules आस पास होते हैं कि आप match भी नहीं कर सकते। ठीक है? So after covering that, we want to see and we want to study that substances जो हम कहते हैं matter वो किस किस state में exist कर सकते हैं 
Actually, there are five states, but we will be only studying three states of matter in classes. That is solid, liquid, and gas. या तो मैटर में कोई सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है या लिक्विड स्टेट में या फिर गैस स्टेट में ये आप काफी बात पढ़ चुके हैं पहले ठीक है पर नाउ वॉट वी वॉन्ट टू स्टडी इज कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि सबस्टांस सॉलिड स्टेट में जाएगा लिक्विड स्टेट में जाएगा कि गैसी स्टेट में जाएगा तो वो देर आर टू फैक्टर डिसाइडिंग है वन इज कॉल्ड इंटर इंटर पार्टिकल फोर्स भी कहते हैं एंड सेकेंड इज इंटर मॉलिकुलर स्पेस और इंटर पार्टिकल स्पेस ना एज एन टोल्ड यू दैट वन टाइमी ड्रॉप वॉटर हैज बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स दैट मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर जो मॉलिक्यूल्स इतने पास होते हैं उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ठीक है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Remember that it's always attraction. A दूसरे को खींचना between the molecules या particles of matter. जिस जिस matter की आप बात करते हैं उसको कहते हैं intermolecular force of attraction. जब ये maximum होती है तो वो matter solid state में चला जाता है Why? Because intermolecular force is maximum in solids and it is minimum in gases. ठीक है तो अगर कोई सबस्टांस है उसके मॉलिक्यूल्स में बहुत पावरफुल बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा अगर वो बहुत ही ज्यादा लेस है वीक है तो वो गैशियस स्टेट में चला जाएगा बट अगर उसकी ठीक ठीक है ना ज्यादा ना कम तो वो लिक्विड स्टेट में दूसरा फैक्टर इंटरमोलिकुलर स्पेस इंटरमोलिकुलर स्पेस अब देखो मॉलिक्यूल्स अगर पास पास के हैं जैसे वाटर ड्रॉप रिमेंबर द वाटर ड्रॉप बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स नाउ नो मैटर हाउ क्लोज दे आर पर उनमें कुछ ना कुछ स्पेस या गैप तो होगा ना ये वो गैप को डिफाइन करता है द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल इंटरमोलिकुलर स्पेसिस अब सॉलिड में ये मॉलिक्यूल बहुत पास में होते हैं इसीलिए इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड्स बट गैस में ये इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है सो इट इज मैक्सिमम इन गैसेस टोटली ऑपोजिट टू इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड्स में मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड्स में मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स गैसेस में मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस गैसेस में मैक्सिमम ठीक है तो टुडे व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रिवाइज व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर वी स्टडीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स वी डिफाइंड देम एंड वी स्टडीड दैट एटम्स आर स्मॉलर देन मॉलिक्यूल्स एटम्स जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स and also you should remember like in example we took two hydrogen atoms to so, agar hum same element ke atom lenge like hydrogen is an element oxygen bhi element hai like gold silver iron phosphorus sulfur these are all elements inke aage kya hote hain atoms theek hai kitne atoms aap mein hai jaise hum koi If we go to a shop and we want to purchase, say, mangoes, ठीक है? तो हम उनको बोलते हैं कि mangoes हैं। तो वो अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? कितने किलो? कितना चाहिए मैं? Similarly, if I say hydrogen, तो you would ask me how many atoms of hydrogen? ठीक है? तो element जो है वो identity है और atoms quantity है। कितने? ठीक है? So next we studied about the different states of matter, solid, liquid, and gas. And finally we studied about intermolecular force and intermolecular spaces. We learned the definition. We learned that intermolecular force is maximum in solids and minimum.
minimum in gases and intermolecular space is maximum in gases and minimum in solids. With that, we come to the end of this class and I hope to meet you soon. Please go to that, make notes and ask questions in case you have. Till that time, bye-bye. See you.